ഹെൻറി ഫോർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു യുവാവാണ് എഡിസൺ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരൻ യന്ത്രങ്ങളോട് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള താൽപ്പര്യം മാത്രമല്ല ഹെൻറി ഫോർഡിനെ എഡിസൺ ഇലുമിനേറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടാൻ അദ്ദേഹം ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല തന്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ കർഷകർക്ക് കൂടി സഹായകമാകുന്ന ഒരു പുതിയ വാഹനം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു വാഹനം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഫോർഡ് കരുതി ഭൂരിഭാഗം അമേരിക്കയ്ക്കും വൈദ്യുതി വെളിച്ചം നൽകാനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന തോമസ് എഡിസൺ കമ്പനി തന്നെയാണ് തനിക്ക് ആവശ്യമായ അറിവുകൾ കിട്ടാൻ യോജിച്ച സ്ഥലം അങ്ങനെ ഹെൻറി ഫോർഡ് ഡിട്രോയിറ്റിലുള്ള എഡിസൺ കമ്പനിയുടെ ശാഖയിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നു വെസ്റ്റിംഗ് ഹൌസ് കമ്പനിയിൽ സ്റ്റീം എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു പരിചയമുള്ള ഹെൻറി ഫോർഡിന് ഇവിടുത്തെ ജോലി എളുപ്പമായിരുന്നു സ്റ്റീം എഞ്ചിനുകൾ സംരക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുകയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജോലി അദ്ദേഹം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനായാസമായി ചെയ്തു തീർക്കും പണിയെല്ലാം തീർത്ത് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെൻറി ഫോർഡിന് ഗ്യാസോലിൻ അഥവാ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇതാണ് ഫോർഡ് ആഗ്രഹിച്ചതും അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭം നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ എഡിസൺ കമ്പനിയുടെ ജൂനിയർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്ത ഫോർഡിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എഡിസൺ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു എഡിസൺ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഫോർഡ് തന്റെ വീട്ടിലെ പരീക്ഷണശാലയിൽ പഴയതുപോലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫോർഡിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സഹായി ഭാര്യ ക്ലാര ബ്രിയാൻ ഫോർഡ് തന്നെയാണ് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ഒരു പരീക്ഷണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഫോർഡ് തന്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ നടത്തി അടുക്കളയിലെ ഒരു തടി മേശ യന്ത്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷണ വസ്തുവായി ഉപയോഗിച്ചു സീലിംഗ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ താഴേക്കിട്ടാണ് എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട വൈദ്യുതി എടുത്തത് ഒരു വാൽവിലൂടെ പെട്രോൾ നിറച്ചു കൊടുത്തത് ക്ലാരയാണ് യന്ത്രത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് ചക്രം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഹെൻറി ഫോർഡ് തന്നെ കൈകൊണ്ട് ചലിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കിച്ചൺ സിങ്കിന് വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യന്ത്രം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി മുമ്പ് സംഭവിച്ചതുപോലെ യന്ത്രം ചലിക്കാതിരിക്കുകയോ തീ പിടിച്ചു നശിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ പരീക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുന്നതായിരുന്നു തന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ തെരുവുകളിലൂടെ കുതിരകളുടെ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു വാഹനം ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകർക്ക് സഹായകമാകുന്ന അത്തരമൊരു വാഹനമാണ് ഹെൻറി ഫോർഡിന് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫോർഡിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണം വിജയിച്ച ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷം തന്നെയായിരുന്നു ആ വർഷമാണ് അദ്ദേഹം എഡിസൺ കമ്പനിയിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ വർഷം തന്നെയാണ് ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ മകൻ എഡ്സൽ ബ്രിയാൻ ഫോർഡ് ജനിച്ചതും ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെയും ക്ലാര ബ്രിയാൻ ഫോർഡിന്റെയും ഒരേ ഒരു പുത്രൻ ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ എഡ്സൽ റുഡിമാന്റെ പേരാണ് ഹെൻറി മകന് നൽകിയത് എഡിസൺ കമ്പനിയിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി ഉയർന്നതോടെ 
സ്വന്തം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ മതിയായ തുക അദ്ദേഹത്തിന് വരുമാനമായി കിട്ടിത്തുടങ്ങി ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം പൂർണമായും അദ്ദേഹം ലാബിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു വാഹനം നിർമ്മിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഓരോന്നായി മറികടക്കാനാണ് ശ്രമം ഫോഡിന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള കാറിന്റെ സ്പെയർ പാർട്ടുകൾ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല അതെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ രൂപപ്പെടുത്തുകയോ വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വയം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനേ നിവർത്തിയുള്ളൂ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുപറ്റുക സ്വാഭാവികം ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്തു നോക്കുക ശരിയാകുന്നതുവരെ പരിശ്രമിക്കുക ഹെൻറി ഫോർഡ് ആ മാർഗം തന്നെയാണ് അവലംബിച്ചത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തു നോക്കിയും തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഹെൻറി ഫോർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വാഹനത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമാക്കി ഡിട്രോയിറ്റിൽ ബാഗ്ലേവ് അവന്യൂവിൽ തന്റെ വീടിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചെറിയ പരീക്ഷണശാലയിലാണ് ആ വാഹനം പൂർണമായും തയ്യാറാക്കിയത് നാല് സൈക്കിൾ ചക്രങ്ങളിലോടുന്ന ഒരു ചെറിയ വണ്ടി അത് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ കുതിരകളുടെ ആവശ്യമില്ല എത്തനോൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടോറാണ് വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് കുതിരശക്തിയുള്ള ഒരെഞ്ചിനും നാല് സൈക്കിൾ ചക്രങ്ങളും ചേർന്നതാണ് വണ്ടി കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന് പകരം ഒരു ടില്ലറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗിയറുകളുള്ള ഈ കാറിന് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇല്ല ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ എപ്പോഴും ചൂടാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു എയർ കൂളിംഗ് മെക്കാനിസവും സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു ഒടുവിൽ തന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു തന്റെ ആദ്യ വാഹനത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ ഹെൻറി ഫോർഡ് ഫോർഡ് ക്വാഡ്രി സൈക്കിൾ എന്ന് പേരിട്ടു സൈക്കിൾ ചക്രങ്ങളിൽ ഓടുന്ന വാഹനമായതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അങ്ങനെയൊരു പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ജൂൺ നാലിന് ഹെൻറി ഫോർഡ് തന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തി നോക്കി എത്തനോൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടോർ എഞ്ചിനുള്ള ഒരു വണ്ടി ഡിട്രോയിറ്റിന്റെ തെരുവുകളിലൂടെ യാത്ര തുടങ്ങി കുതിരകളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഓടുന്ന വണ്ടി ആദ്യത്തെ നിരവധി പരീക്ഷണ ഓട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ വണ്ടിക്ക് വേഗത ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യം ഹെൻറി ഫോർഡ് മനസ്സിലാക്കി തുടർന്നും അദ്ദേഹം ഈ വണ്ടിയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ വർഷം അദ്ദേഹം അതിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി പെട്ടെന്ന് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോട്ടോറിനെ തണുപ്പിക്കാനായി അതിനു മുകളിൽ വെള്ളം നിറച്ച പുതപ്പുകൾ വിരിച്ചു ഒന്ന് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്റെ ഫോർഡ് കോട്രി സൈക്കിളിൽ ആയിരം മൈലിൽ അധികം ഹെൻറി ഫോർഡ് സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ കാർ ചാൾസ് എസ്ലെ എന്നയാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഡോളറിന് വിറ്റു അപ്പോഴേക്കും എഡിസൺ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന നിലയിൽ ഹെൻറി ഫോർഡ് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടയാളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു സഫാരി ടി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മിഷൻ സ്പേസ് പരമ്പര ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിൽ ലഭിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന രസകരമായ പരമ്പര സ്കൂളുകൾക്ക് ഇതൊരു അമൂല്യ നിധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിന്റെ ശേഖരത്തിലേക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് മിഷൻ സ്പേസ് രണ്ട് പെൻഡ്രൈവ് വോള്യങ്ങൾ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എം എസ് എന്നീ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ എഡിസൺ കമ്പനി ജീവനക്കാരുടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്നപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഹെൻറി ഫോഡിനും ക്ഷണം കിട്ടി അവിടെ വെച്ചാണ് ഹെൻറി ഫോഡ് ആദ്യമായി തോമസ് എഡിസനെ നേരിൽ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും ചെറുപ്പം മുതൽ ഫോഡിന് ആരാധനയും ആദരവും തോന്നിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എഡിസൺ അന്നൊന്നും എഡിസനെ ഇങ്ങനെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും കഴിയുമെന്ന് ഫോഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല തോമസ് എഡിസൺ ഹെൻറി ഫോഡിനെ താൽപര്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ഫോഡിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാഡ്രി സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചും തനിക്കറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫോഡിനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാർ സ്വയം പര്യാപ്തമാണ് അതിൽ തീയില്ല പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവിയും വെള്ളവും ഒന്നും വേണ്ട കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട് അത് വികസിപ്പിക്കുക ലോകം ആദരിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള തോമസ് എഡിസന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഹെൻറി ഫോഡിന് ആവേശം പകരുന്നതായിരുന്നു എഡിസന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഹെൻറി ഫോർഡ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാഹനം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഫോർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാറിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഫോർഡ് കോട്രി സൈക്കിളിനേക്കാൾ എല്ലാ തരത്തിലും മികച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് നിർമ്മിച്ച കാർ അതിന്റെ ബോഡി കൂടുതൽ കരുത്തും ഭംഗിയുമുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇതിന്റെ ഇന്ധന വിതരണ സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൂളിംഗ് മെഷീൻ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ് കാര്യക്ഷമമായ ഗിയറിംഗ് സംവിധാനവും ഇത്തവണ കാറിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ലെതറിൽ തീർത്ത രണ്ട് സീറ്റും വാഹനത്തിന്റെ പുറത്തടിച്ചിരിക്കുന്ന കറുത്ത പെയിന്റും എല്ലാം കാറിന്റെ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ കൗതുകം പകർന്നു ഹെൻറി ഫോർഡ് സ്വന്തമായി കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നത് എഡിസൺ കമ്പനിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒട്ടും രസിച്ചില്ല പെട്രോളിയം എഞ്ചിനിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ മതിയാക്കി കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജോലികൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർ ഹെൻറി ഫോർഡിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു എഡിസൺ കമ്പനിയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹം അവർ ഫോർഡിന് മുന്നിൽ വെച്ച നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ ഓട്ടോമൊബൈലുകളോടുള്ള ഭ്രമം അവസാനിപ്പിച്ച് ജോലിയിൽ തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുക ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കാതെ ഹെൻറി ഫോർഡ് എഡിസൺ കമ്പനിയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു കാർ നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ താൻ വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എഡിസൺ കമ്പനിയുമായി ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഹെൻറി ഫോർഡ് തന്റെ ജോലി രാജിവെച്ച് സ്വതന്ത്രനായി അപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വപ്നലോകമായ ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായത്തിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു താൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാറുണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം ഇതിനകം ഫോർഡ് മനസ്സിലാക്കി ഈ മേഖലയിൽ പണം മുടക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഏതെങ്കിലും സംരംഭകരെ സമീപിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അതിനൊപ്പം തന്റെ വാഹനത്തിന് ഒന്നുകൂടി മോടി കൂട്ടി ഡിട്രോയിറ്റിൽ തന്നെയുള്ള വമ്പൻ വ്യവസായിയായ വില്യം എച്ച് മർഫിയെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം സമീപിച്ചത് മർഫി ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ വാഹനത്തിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തി നോക്കി ആ പുതിയ വാഹനത്തിൽ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ആകൃഷ്ടനായി മാത്രമല്ല അതിന്റെ ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇനിയുള്ള കാലം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വണ്ടികൾക്കായിരിക്കും വിപണിയിൽ സാധ്യത 
ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വില്യം മർഫി ഉടൻ തന്നെ ഹെൻറി ഫോർഡുമായി ഒരു ബിസിനസ് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ വില്യം മർഫിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഡിട്രോയിറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം ഫോർഡ് ആരംഭിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഡോളറാണ് അവരിരുവരും ചേർന്ന് കമ്പനിയുടെ മൂലധനമായി മുടക്കിയത് എന്നാൽ ഈ കമ്പനിക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അധികം മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉയർന്ന വിപണി മൂല്യമുള്ള വാഹനങ്ങളെ അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് വന്നു എന്നാൽ ആഗ്രഹിച്ചത്ര നിലവാരം വാഹനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുമില്ല കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതെ ഫോർഡ് ഈ സംരംഭം അവസാനിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരിയിൽ ഡിട്രോയിറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി താൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഫോർഡ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുനരാലോചിച്ചു സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാറുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം ആ കാലത്ത് കാറുകൾ സർവ്വസാധാരണമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ അതുവരെ ആകെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാറുകൾ മാത്രമാണ് അവയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആവിയന്ത്രം കൊണ്ടോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ടോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അതിസമ്പന്നർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഡംബര വസ്തു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവയുടെ വേഗതയോ സൗകര്യമോ ഒന്നും ഇതുവരെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു വാഹനം അവർക്കുകൂടി വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന വിലയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുക ഇതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യം ഒരു വെല്ലുവിളിയായി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു ഭാഗ്യം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുണയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൽക്കരി വ്യവസായിയായ അലക്സാണ്ടർ വൈ മാൽക്കംസൺ ഹെൻറി ഫോർഡിനോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനൊപ്പം അത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുകയും വേണം വലിയ മുതൽമുടക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വ്യവസായം വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ചുമതലയുമുണ്ട് കൽക്കരി വ്യവസായ മേഖലയിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അലക്സാണ്ടർ മാൽക്കംസണിന്റെ പിന്തുണ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവരിരുവരും ചേർന്ന് മറ്റൊരു വ്യവസായ സംരംഭത്തെ കൂടി ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ജോൺ ആൻഡ് ഹോഴ്സ് ഇ ഡോഡ്ജ് എന്ന ആ കമ്പനിയെ കാറിന്റെ സ്പെയർ പാർട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകാനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കാറുകൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യമൊന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വിൽപ്പന നടന്നില്ല അതിന്റെ ഫലമായി പലപ്പോഴും ഡോഡ്ജ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ പാർട്ടിന്റെ വില നൽകാനും കഴിഞ്ഞില്ല ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർഡ് ആൻഡ് മാൽക്കംസൺ കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് ഓഹരി ജോൺ ആൻഡ് ഹോഴ്സ് ഇ ഡോഡ്ജിന് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ കൂടി കമ്പനിയുടെ പങ്കാളികളാക്കി ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോർഡ് മോട്ടോഴ്സ് എന്ന കമ്പനിക്കാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതെന്ന് അന്ന് ഹെൻറി ഫോർഡ് പോലും അറിഞ്ഞില്ല 